வணக்கம் நண்பர்களே கிங் வெட் சேலங்கிற யூடியூப் சேனல் வழியா உங்களை நான் சந்திச்சு என்னுடைய கருத்துக்களை பயிர்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் ஆனந்தகுமார் அப்பா பேர் சத்தியநசாமி சரி இப்போ கண்ணு போட்டு எவ்வளோ நாளில் மறுபடியும் சனை வச்சு போடுவீங்க கண்ணு போட்டாக்க ஒரு ஒரு நாற்பது நாள் ஐம்பது நாளில் வந்து பரு பருவத்துக்கு வரும் ஒரு பருவம் விட்டு அடுத்த பருவம் நாங்கள் சனை வச்சு போடுவோம் அறுபது நாளில் போட்டுருவீங்க போட்டுருவோம் அறுபது நாள் எழு எழுபது நாளில் போட்டு போட்டுருவீங்க இப்போ ச எத்தனை சனை வச்சு ஒரு போட வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு சனவு நிற்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு சில சீதோஷ்ண நிலை தீனி பற்றாக்குறை இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் லேட் ஆகுது எத்தனை நாலஞ்சு முறை கூட போடுற மாதிரி இருக்கு ஒரு சில டைமில் இந்த சீதோஷ்ண நிலையெல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுனாக்கா அப்போ அந்த பருவம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா உடனே கூட செட் ஆகிடுது சீதோஷ்ண நிலைங்கிறது வெயில் வெயிலில் அந்த தீனி பட்டாக்குறை இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லேட் ஆகுது சன் நிற்கிறது ஆமாம் மழை காலத்தில் தீவனம் தீவனம் இருக்கிறப்ப நல்லா உடனே சன் நின்றுக்குது வேற ஏதாவது கால நேரத்தில் போடணும் இல்லை மதிய நேரத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை அதெல்லாம் ஒன்று கணக்கு இல்லை நம்ம போட்டுவிட்டு வெயில நேரமாக இருந்தாலும் தண்ணி ஊற்றி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா மழை மரத்து நல்லா இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சனை ஊசி போட்டுட்டு ஆமாம் சரி சனை ஊசி போடுறதுக்கு முன்னே மாடு எத்தனை நாள் பருவத்தில் இருக்கும் உங்கள் மாடுலாம் ஒரு சில மாடு ஒரு நாளைக்கு இருக்குது ரெண்டு நாளைக்கு இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு மாடும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது சரி எப்போ என்னைக்கு எப்போ சனை ஊசி போடுவீங்க அது வந்து அந்த பருவம் ஆரம்பிச்சு அது எப்படி இருக்குது பார்த்துட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு நாள் இருக்குது மூணு நாள் போடுவீங்களா ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் போடுவீங்களா இல்லை ரெண்டு நாள் இருக்கிற மாட்டுக்கு லேட்டாக தான் போடுவோம் ஒரே நாள் இருக்கிற மாட்டுக்கு காலையில் பார்த்தோம்னா சாயங்காலம் போட்டுருவோம் சாயங்காலம் போட்டுருவீங்க சரி வேற என்ன நோய் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு செனை நிற்காத பிரச்சனை எதுவும் இல்லை மாடுங்களுக்கு செனை நிற்காத ரெண்டு மாடு பிரச்சனை இருந்தது அந்த பிரச்சனை இருந்தது அப்புறம் மாடு நல்லா வந்து இதாக இருந்தது அதனால் அதை நாங்கள் விலைக்கு கொடுத்துட்டோம் அந்த மாட்டை நம்ம சரி எதுவும் பண்ண வேணாம் சரி பண்ணி டாக்டர் வச்சு சரி பண்ண முடியல டாக்டரை வச்சு கொஞ்சம் பண்ணி பார்த்தோம் ஓரளவு பண்ணணும் அதிக ரிஸ்க் எடுத்து நாங்கள் பண்ணலை கொடுத்துட்டீங்க ஆமாம் வேறு அந்த மாட்டில் வேறு எதுலேயும் அந்த தொந்தரவு இல்லை இல்லை சரி இப்போ தீவனத்தை கம்மி சொல்லிட்டீங்க இப்போ என்னது அழுக்கு மாவு சவுடு இது மட்டும் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த அசோலா வேலி மசால் சவுண்டில் அகத்தி இதெல்லாம் பச்சை பொருள் போட்டாக்க தீவனத்தில் குறைச்சிக்கலாங்கிறாங்க அதெல்லாம் போடலாம்ல இதெல்லாம் போடலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி வேணும் தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லை சரி இப்போ இவ்வளோ மாடு வச்சுட்டீங்க இப்போ தீவன செலவு குறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சேஃப் கட்டில் தீவனத்தை நறுக்கி போட்டாக்க தீவன செலவு வேஸ்ட் ஆகிறது குறையும் குறையும் அதெல்லாம் ஏன் பண்ணல அது என்ன அது இப்போ பண்ணுறோம் இந்த பால் கறக்கிற மிஷினு அது ரெண்டும் இப்போ வாங்குறோம் பண்ணுறோம் இப்போ பால் கறக்கிற மிஷினு தீவன நறுக்கி பண்ண போடுறோம் ஆனால் இது இல்லாட்டி இவ்வளோ மாடு வச்சுக்க கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு சிரமமாக தான் இருக்கும் சிரமமாக தான் இருக்குது தீவன செலவும் அதிகமாகும் ஆமாம் ஆமாம் சரிங்க இப்போ நீங்கள் பால் எங்கே தனியாக ஊற்றுறீங்களா இல்லை பால் வந்து ஆவினில் ஒரு காலையில் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு லிட்டர் ஆவினில் ஊற்றுறேன் அப்புறம் எஸ்ஆர்னு ஒரு கா டெய்ரிக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு நாற்பது லிட்டர் அனுப்புகிறேன் இப்போ ரெண்டுக்கும் பால் ரேட்டில் வித்தியாசம் இருக்கா ரேட்டில் சில இது அவங்க வந்து ஆவரேஜாக இருபத்தஞ்சி ரூபா இருபத்தஞ்சி கால் ரூபா தராங்க அவங்க ஒரு சில டைமில் வந்து பால் வந்து குறைக்கிறாங்க ரேட்டை குறைக்கிறாங்க சில டைமில் ஏற்றுறாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஈடு கட்டுறதுக்கு தான் ரெண்டு இடத்துல ஊற்றுறோம் இப்போ ஒரு கால் அங்கே ரேட்டை குறைச்சாங்கன்னா இங்கே பாலை கவுரவம் ஆவினில் சேர்த்துருவோம் இந்த எங்களோட இதை கொஞ்சம் இதுக்காக நாங்கள் இப்படி ஊற்றுறோம் ரெண்டு இடத்துக்கு ஊற்றுறீங்க ஆனால் பணம் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை வருது பணம் வந்து அது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வரும் இது வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு வந்துடும் எது வாரத்தில் ஒரு நாள் எஸ்ஆரில் வந்து வாரம் புதங்கலமான பணம் வந்துடும் ஆவினில் வந்து இப்போ மூணு மூணு மாதத்துக்கு மூணு பிட்டா ஒன்றாம் தேதி பதினொன்றாம் தேதி இருபத்தொன்னாம் தேதி சரி இப்போ இவ்வளோ மாடு வச்சுருக்கீங்க இவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பால் இப்போ கொடுக்குறீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நூற்றி அறுபது நூற்றி நூற்றம்பது நூற்றறுபது லிட்டர் கொடுக்குறோம் சரி இந்த பால் நீங்கள் அப்படியே நேரடியாக விற்பனை பண்ணலாம்ல உங்களுக்கு லாபம் அதிகம் வரும் இல்லை இப்போ இதுக்கு ஒரு தடவை லாபம் வரும் நாங்கள் வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து இதே டவுனில் இருந்தோம்னா எங்களுக்கு அந்த இதை ஈஸியாக பண்ணிடுவோம் வில்லேஜில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமம் கொண்டு போய் அதுக்கு ஆள் தேவை கொண்டு போய் ஆள் தேவைப்படும்
தூசி <laughs> 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 கோபமாரி நோய் வந்தால் சரியாக தீனி தீங்காது வாயில் சல்லு ஒழுக்கிட்டு நடக்க முடியாமல் காலெலாம் புண்ணாயிட்டு அதெல்லாம் புழு வச்சிரும் பூச்சி வச்சிரும் அந்த மாதிரி நிறையா குறைகள் வரும் அப்போ வந்து அதுக்கு நான் நிறையா வைத்தியம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க இதுக்கு இது கோமாரி நோய் வர மாதிரி தடுப்பூசி போட்டு அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் தடுப்பூசி தடுப்பூசி போடுறோம் இப்போ கோமாரி நோய் வரல ஒரு <laughs> <laughs> வரும் <laughs> 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 போறேன் <laughs> 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 தண்ணீர் வசதி வேணும் தீவனம் இதெல்லாம் போடுறதுக்கு போடணும் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அதை பராமரிக்கணும் எவ்வளோ முதலீடு தேவைப்படும் செட்டு அஞ்சு மாட்டுக்கு போடணும்னாவே எப்படியும் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் ஆகிடும் நீட்டாக போட்டோம்னா அதெல்லாம் வந்து கீழே த சிமெண்ட் தளம் போட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது அப்போ தான் அது சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டு பண்ணாக்க ஒரு லட்சம் ஆகிடும் தீவனம் எவ்வளோ இது பண்ணணும் தீவனம் அஞ்சு மாட்டுக்கும் வந்து எப்படியும் வாரத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு மூட்டை ஆகிட்டோம் இல்லை தீவனம் பசுந்தி தீவனம் எத்தனை ஏக்கரில் போடணும்னு பசுந்தி ஏக்கரம் ஒரு ஏக்கர் போட்டோம் ஒரு ஏக்கர் ஒரு அஞ்சு மாட்டுன்னா ஒரு ஏக்கர் போட்டோம் போடணும் சரி எவ்வளோ லாபம் வரும் அப்படின்னாக்கா லாபம் வந்து அதை நம்ம கவனிக்கிறத பொறுத்து தான் லாபமே சரி இப்போ இது வே ஏன் ஆடு வளர்த்து கோழி வளர்க்குறது தான் எதுவும் பண்ணல நீங்கள் ஆடு வளர்க்கலை இந்த தண்ணி பிரச்சனை தான் அதுக்கு வந்து இந்த அவுத்தி சவுண்டெலாம் போடணும் அதெல்லாம் தண்ணி பிரச்சனை இதுனா காஞ்சி மூலம் தட்டஞ்சர் போட்டால் கூட தின்னுது அந்த மாதிரி தான் அதை சமாளி பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அது போகல ஆமாம் ஆமாம் தண்ணி இருந்ததுன்னா போட்டுருவோம் போட்டுருவீங்க போட்டுருவோம் மாட்டு பண்ணை ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எதாவது சொல்லணுமா அவ்வளோ சொல்லணும்னாக்க இப்போ கூடுமானவர்களும் வேலையை நாமளே செய்யணும் செட்டை போட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நல்ல லாபம் தான் லாபம் தான் லாபம் தான் இப்போ பண்ணலாம் பால் பண்ண பண்ணலாம் சரி இப்போ இந்த நோய் சாகிறது சமாளிக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை செய்ய வேண்டியது இல்லை நோய் வந்தால் மட்டும்தான் செய்யணும் ஒன்று ரெண்டு வந்து மழை நோய் இந்த மாதிரி எதுவும் வந்ததுன்னா தான் செய்ய முடியும் வராததுக்கு எதுவும் செய்யறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை வராது கோமாரி மட்டும்தான் அது தடுப்பு தடுப்பூசி போடுறோம் அதை மட்டும் தான் செய்ய முடியும் இப்போ நீங்கள் இப்போ மாட்டுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு எடுக்கிறீங்களா ஆ வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு எடுத்துக்கு ஒன்று சில டைமில் வந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு கூட ஒரு சில மாடு எடுக்குது வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு எடுத்தா தான் லாபம் வருஷத்துக்கு ஒன்று எடுத்தா தான் லாபம் அது நம்ம மலையில் இருந்த மாட்டினால அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணு எடுத்தா கூட நமக்கு லாபமாக தான் தெரியுது இதெல்லாம் விலைக்கு வாங்கினா அந்த மாதிரி பூரா கரெக்டாக பார்க்கணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாங்கள் பால் நின்று போயிடுமா இல்லை பால்லாம் நிற்கிறதே கிடையாது ரெண்டு வருஷமும் தொடர்ந்து மாடு மூணு வருஷம் என்கிட்ட பால் கறந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ தான் சனியாக இருக்கு ஆனால் அது மூணு வருஷங்கிறப்ப பால் அளவு ஆரம்பத்தில் குறைஞ்சது இப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு குறைஞ்சிது இப்போ சனியாக என்ன பண்ணாடி இன்னும் ஒரு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் பாலோட தரம் அதிகமாகிடுச்சு கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பால் சன் நிற்காதனாலே அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க பால் கறந்துகிட்டு இருந்தால் பால் கறந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த த நஷ்டம் இல்லைங்க ஆமாம் ஆமாம் சனியாகி கண்டுபோட்டுனா இன்னும் அதிக பால் கறக்கும் இது
இதுதான் <laughs> 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 இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் பதிவிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய அடுத்த பதிவுகள் இருக்கும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ராஜா நன்றி